。Yo what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATH， 我是阿豪 ATH。今天带大家来到 Bermas Jaya 这边的 Juara Muria Proton 呢，就是要看我身后这一辆二零二二小小小小小小小小改款的 Proton Saga 了啦。啊，相信很多人都在网络上面看到很多 Spy Shoot 了，但是今天呢，我们要近距离的来看一下这辆车跟 Spy Shoot 上面啊，其实是有一些些的视觉上的差别哦。就像每次的惯例一样，我们从车头开始讲起啊。这辆车的车头灯呢，跟小小小改款之前是一样的车头灯，是 Halogen 的 Headlamp， 并不是 LED 的啦，这一点就比较可惜一点点。毕竟它的竞争对手都已经是全车系 LED 了。OK， 然后我们可以看到，唯一在车头有。有 LED 的部分就是 bumper 这一边的 DRL 啊，当然这个是要 Premium 还有 Premium S 版本才会有这个 LED DRL。再来就是上面这边可以看到有一个小小个的 Front Parking Sensor， 然后 bumper 方面，因为这一辆车它是一个红色，所以我们可以看到这边有一个红色的线条。就不是很明显，而且这个红色的线条看起来跟车身的颜色是同样的颜色，它不像 X 5 0的那一种红色线条是跟车身颜色会有一个层次感，但是这个看起来那个层次感的感觉就比较低，除非你买的车身颜色是白色啊、灰色啊。啊，甚至其他颜色的话，就可以比较清楚的看到这一条红色的线条哦。当然，从红色线条这边延伸过来，看到这个新的沙龙呢，是有一个圆形版的 Get 的 logo 啦。这个圆形 logo 是目前。应该剩下 Exora 还没有换罢了啊！全车系的 b r o d o n 车款都已经换上了圆形的 logo， 然后这个 Infinite Wave 无线编织的网格啊，我们可以看到跟之前是不一样的，虽然一样是 matte 的啦，它不是那一种钢琴烤漆黑。但是我们可以在它的表面看到是有做这个粗面的处理啊，呃，是粗粗的啦。我是觉得如果这个部分换成钢琴烤漆黑会好看一点啊。OK， 车头大概就是这样子，其他部分都跟之前没有什么差别。我们来看一下这辆车的车身侧面。OK， 车身侧面马上就可以看到这个风火轮的 Sport Rim。是一个十五寸的尺寸哦。其实看到照片的时候，我觉得这个飞镖型的风火轮 Sport Rim 看起来还蛮怪的。其实现场看是还 OK 的，这个非常建议你们大家到现场来看一下。跟之前的 Premium 版本的 Sport Rim 比起来呢，我个人会比较喜欢那个类似 AMG Sport Rim 的 design。然后一样啦，前面是一个 Disc Brake， 后面是 Drum Brake。这边你可以看到有一个很像很大力的这个 Wheel Nut 啊，其实这个不是 Wheel Nut， 它是一个 Plastic Cap 来的，就好像 X 七十啊 X 五。时都是用上这一种设计，你需要把这个 plastic cap 拿掉。你才可以开到里面的螺丝啊，呃，这个主要还是为了造型好看啊。这边我们可以看到有一个黑色镜面烤漆啊，亮黑色的 side mirror。如果是 premium S 啊，也就是这一辆最顶配版本呢，这个 side mirror 是可以做到电动收折的。然后我们还可以看到这一次的车门把手这边有一个黑色的按钮，终于啊 b r o d o n Saga 引入了这个。Keyless Entry 的功能，也就是说，你把锁匙放在你的口袋，你只需要点一下这个 button， 就会自动解锁这一台车啦。有这一项功能了过后，当然也少不了 Push Start Button 的功能啊。这个等一下我们再来讲哦。好，车身侧面还可以看到这个侧边有 Side Skirt， 这个 Side Skirt 的 design 有一点点像以前的。瓦加 R3 的 Side Skirt Design 啊，前面的部分也是有一个两片式的 Front Skirt， 但是这辆车在车尾部分就没有 Skirt 定啦。啊，有些人可能会觉得很奇怪，为什么车头有，旁边有，车尾没有，这个就我也不太清楚为什么啦。然后车顶的部分，我们可以看到有一个老式的 Antenna。它没有换上鲨鱼鳍的天线哦，这一点我也是不太明白啊。那个东西应该也不会很贵吧？为什么 b r o d o n 不给我就不太清楚了。然后车尾的部分，我们可以看到这一次的尾灯呢，跟之前是一样的。我在之前的几部影片有猜测。这一次的尾灯有可能会换上雾黑式的那一种边框啊，但是其实并没有啊。然后里面的灯泡全部都是卤素灯泡，小小失望啊，但是也是预料之内的事情啊。我们还可以看到这个一字排开的 Proton 字样的底嘞，换成了黑色。
是一个亮黑色的烤漆，跟 side mirror 一样，就是因为这个烤漆跟 side mirror 的是亮黑烤漆，所以我才觉得在前面沙洞的部分，如果不是亮黑色，就有一点点怪啦。OK， 再来就是 bumper 的部分，其实 Saga 的后面的 bumper， 我个人是非常喜欢它的这个设计哦，因为真的太像 Mercedes AMG 的 design 了。本来在下面这边有一条 chrome 的装饰条。啊，这次也换上了黑色的镜面烤漆，然后旁边一样有这个假的通风孔啊，是没有通风效果的、啊。然后这一次的 Broton Saga 呢，终于。有了这个开启后尾门的电磁阀哦，有一点难找，因为它有一点点小力。好，只要轻点一下就可以把这个尾门打开哦。这个 bonnet 的大小真的没有的好嫌弃 ，sedan 就是 sedan， 怎样都好过 hatchback 车款啦啊,啊。虽然比起它的隔壁家竞争对手，在容积就是那个 l i t e r 啊，多少 l i t e r 方面是比它的对手来的小，但是。其实它的置物容量真的非常的大。好，我们可以看到这个 bonnet 打开来，上面是什么都没有啦，没有那些 cover cover 的，就是直接看到车身的金属。再来讲一下刚刚的那个电磁阀哦，这一次的电磁阀画面上面你们可以看到是一个小按钮啊，我是比较奇怪为什么不要设计在这一边呢、啊？这个会比较顺手嘛，但是就一个小按钮这样子，感觉有一点怪怪的啦。好，看完这辆车的 exterior， 现在我们来看一下这辆车的 interior。Oh yes， 首先打开车门。我们就可以看到这一次的 interior 增加了很多红色元素啊。在讲这些红色元素之前呢，我们来讲一下刚刚我们有提到的 push start button。这一次 Broton Saga 终于引入了 push start button， 但是需要买到最顶配，也就是 Premium S， 价钱是四万四千三百块的这个版本哦，还会有 push start button。这个等级以下的全部版本都没有这一项功能。然后它的 push start button 的位置真的是设计到有一点奇葩啦。OK。为什么这边有一个好好的洞，它不要用，它把它设计在下面呢？这个就我真的是有点搞不明白了。Steering wheel 方面呢，非常可惜，没有换上 Iris Persona 同款的 steering wheel。这个 steering wheel 还是跟 Broton p r e v e 还有 Exora 同款的那一种阿玛迪库设计啊，上面是有包皮。可以不要这样变态嘛。然后是有红色的车缝线。老实讲，这个 steering wheel 抓起来比 My V 的质感来得更加好，但是 design 方面就。真的不美了。这一次的 Saga 的 interior 真的很多红色元素哦，我们可以看到有这个红色的饰条啦，红色的车缝线啊，红色的冷气框框啦、啊，红色的 m i d d e r 框。啊，到处都可以看到一些红红色的东西哦。其实我个人呢就没有这样喜欢这些红红色的东西啊，尤其是我看了我的 My V 过后，我真的觉得有点。总之我就不喜欢啦、啊啊，但是如果它跟 My V 相比起来的话，它的这些红色的用色啊，我觉得是比 My V 来的更加让人觉得舒服啦。因为 My V 的那个红色就是气来的，喷气上去的红，这个就看起来有点像那种红色的 Aluminium， 它有点金属质感，但是它不是金属啦。所以相比起我的 My V， 我觉得在 Interior 方面，它的这个红色的搭配会比 My V 来的更加。舒服啦，哇 ，My V 真的是红到我 W 大汗哦。OK， 在 Dashboard 的正中间方面，我们还可以看到有一个新系统的小屏幕。OK， 这个屏幕真的不是很大，你们看我的手掌，大概就可以知道它的大小是多少了啦。好，然后我们再往下看，可以看到新的这个冷气模块哦。这一次的冷气模块用上类似 Iris 还有 Persona 的这一种 design， 是旋转式的，可是它的旋转方式并不像 Iris Persona 那一种无极旋转式、哦。它还是一个卡顿一个卡顿的，你们听一下、哦，啊，不知道收音收不收得到，但是它就是一个卡顿一个卡顿，不管是这个温度或者是风速，都是一卡一卡的。OK， 简单来讲就是 Iris Persona X 7 0 X 5 0的那一种嘞，是类似 CVT 那样子啊，很顺畅的可以转动。但是这一个 Saga 的是 AT 啦 ，OK， 就是这样。
一卡一卡的。讲到 A T， 我们就来讲一下这一次的变速箱，跟之前一样是一个四速 A T， 并不是 C V T 啊。引擎方面呢，也是那一颗一千三百 C C 的 V V T Cam Pro 引擎啊。打开引擎盖，我们还可以看到这一次的这个引擎盖里面，跟之前一样有一只啊，你们一直叫我装的什么凹什么叉什么巴的东西啊，但是它是 Pro 端原厂的，你们不需要再自己去花钱安装啦。OK， 当然这一辆车的卡。我们可以在画面上面看到，已经换上了这个我自己每一辆车都会用上的。嘟嘟麦 ，OK， 这个嘟嘟麦真的非常的赞啊，因为它比原厂的卡贝来的更加大个。当你放上去的时候，它可以直接 cover 掉那个原厂卡贝 cover 不到的位置，而且它是一个双层设计哦。假如一些砂石啊、泥土啊卡在里面的话，你只需要拿出来打开双层的这个功能哦，甩甩一下，肮脏就可以全部掉下来了。OK， 如果你们要查看属于你们各自车款的嘟嘟麦的价格啊，非常简单，到我的影片下方 description 那边呢，点击那个链接进去啊，就可以查看到你们各自车。款的价钱了啦，那我们来看一下这辆车的后座跟之前有什么不一样。坐进这辆沙嘎小小小改款呢，它的后座其实跟之前设定哦是完全一样的，也是没有 armrest 啊，当然前座也是没有 armrest 啦。哦，然后椅子方面它有一个不能调整的 headrest 哦，但是其实这个 headrest 啊。我觉得坐起来感觉还不错，因为它很软啊。然后它的椅背倾斜角度啊，我觉得坐起来也算是蛮 OK 的。然后跟前座的这个椅子的距离呢，啊，就真的不是很大的距离。在大腿支撑方面也不是那么的理想啊，毕竟它还是一台 S e g m e n t 的小车嘛。然后这一辆车，即使你买到最顶配哦，它都是没有搭配这个钉凳来的啦。所以如果你们买这辆车的话，要自己去外面加装钉凳。然后钉凳这个东西呢。其实是水很深的。如果你买那种便宜钉凳，可是很黑，未必会有隔热效果。但是如果你们去买那些很贵的钉凳，又未必会有那个你们要的很黑的效果，所以就会卡在一个很矛盾的阶段了。像我自己呢，我安装的那个钉凳，隔热效果一流，但是颜色方面就比较浅一点点。那怎么样保持我个人的隐私呢？啊，就是安装 e l e v o 的 Sunshade， e l e v o 的 Sunshade 啊，现在沙嘎小小小改款也已经推出了啊。它跟之前的沙嘎是一样的形状啊，所以你们只需要到 Elevo 的官方网店啊，选购沙嘎车款的三线啊，就可以买到跟这一辆车同款的三线了。这个三线的安装方式非常简单哦，它是用 magnetic 的磁吸方式，只需要轻轻一放，它就会吸上去，然后它又有做到阻隔光线，还有一定的隔热效果。所以这个 Elevo 的三线也是我个人非常推荐的产品，我的几乎每一辆车都有安装 Elevo 的三线。如果是讲你连到很黑的钉的，晚上你开车觉得很辛苦，不可能把钉的撕掉吧？但是 e l e v o 的三线非常简单，你可以直接把它整个拿下来。这个就是我非常喜欢它的原因之一啦。然后非常强的 Magnet 粘上去过后，镜子还是可以打开的，不是讲一定要把它拿掉才可以打开镜子。所以这一点也是很多人喜欢的原因之一啦。如果你们想要购买到属于你们个人自己车款的，不一定要沙嘎的任何一款车，只要到我的影片下方 description 那边点击购买链接，就可以查看你们。各自车款的价钱了啦。好，今天这一集 Broton Saga 小小小小小小小,小改款的影片大概就先到这里。接下来呢，我还会为大家试驾这一辆小改款的 Saga， 因为据说这一次在组装品质还有引擎方面也有做到一些些的微调啊。老实讲，我在关门的时候也是有感觉差别。嗯，就是比较 solid 的感觉，不知道是不是错觉啦。呃，据这边的 S A 给我讲呢，他们的车在 start 车去后面洗车的时候，也是感觉到这个声音变得比较幼了啊，啊，就是比较 smooth 的感觉。所以接下来我还会有这一辆车的试驾影片哦，记得关注我的 YouTube 频道。还没有订阅的朋友，马上订阅起来，小铃铛要跟它对下去，这样你就不会错过任何一部非常精彩、非常好看的影片了啦。影片结束前也要非常感谢 j u a r a m u r i a 这边呢，啊把。这一辆 Proton Saga 小小小改款借给我做拍摄。当然，如果你们要买新车的话，都可以来到 j u a l a m u r i a Bermas Jaya 这边啊，我会把他们的地址啊，还有一些 S A 的联络方式放在影片下方。那如果你们想要买的是一些二手车啊、Recon 车啊，还是一些什么经典豪车的话，也不要忘记到 CharlieCars.com 上面逛逛一下。也要非常感谢 CharlieCars.com 长期以来的合力播出啦。OK， 今天这一部影片就先这样子，我们下一部影片再见。见了 ，Goodbye。